Morning, everyone. Welcome to English Nine Pilot Unit Nine English in the World Lesson One Getting Started. And its topic today is English Club. Chào mừng các em đến với chương trình tiếng Anh chính chương trình mới. Hôm nay cô sẽ dạy cho các em bài số chín. À, chủ đề của chúng ta là English in the World. What do you think about this topic? Khi mà nghe cái chủ đề này, các bạn nghĩ ngay đến việc là người ta sẽ focus vào việc học tiếng Anh. Vậy thì tiếng Anh thì như thế nào? How about you? We use English as the second language. How about the people in the world? Chúng ta sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. Tuy nhiên thì tiếng Anh sẽ được mọi người sử dụng như thế nào trên thế giới? Thì trong bài này, cô sẽ giới thiệu cho chúng ta về... À, thuật ngữ tiếng Anh. Ok, và chúng ta sẽ bước vào bài đầu tiên. Lesson 1, Getting Started, khởi động. Alright, và chủ đề hôm nay sẽ là English Club. Now, let's start our lesson today. Nào, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Alright, so look at this picture. You can open your book on page 30. Các bạn có thể mở sách giáo khoa trang số 30 để chúng ta uh, theo, dõi, theo dõi cái bài học hôm nay nhé. Ok, so look at this picture. You can see he is a teacher and there are some students. So let's answer my question. First question. Do you take part in an English club? Bạn có bao giờ tham gia vào một cái câu lạc bộ tiếng Anh nào chưa? If yes, tell me when is it and where is it? Thì bạn đã tham gia khi nào và các bạn đã tham gia ở đâu? All right. Next question. What is special about it? Có điều gì đặc biệt về nó? Okay, so do you like learning English in an English club? Các bạn có thích học ở trong một cái câu lạc bộ tiếng Anh hay không? Alright, next question. Where are you and V? You know who you and who V? Yeah, okay. À, tại sao cô lại nhắc đến tên Dương và Vi trong bài này? Bởi có lẽ là hai bạn này sẽ xuất hiện trong một cái bài đàm thoại sắp tới. Alright, next question. Who is standing at the board? Who? Yeah, as you know, he's a teacher and he's a student. Okay? And the last question. What are they talking about? Thì các bạn biết họ đang nói về vấn đề gì không? À, những câu hỏi mở đầu để chúng ta bước vào bài học thì các bạn chú ý cho cô thì chúng ta sẽ trả lời nó như thế nào? Alright, so now let's look at the conversation between the poor people. Yeah. And before we reach the conversation, I give you some new words. Vocabulary. All right. Vậy thì trước khi vào bài mới, à, vào bài đàm thoại, thì cô sẽ giới thiệu cho các em một số từ mới. Yeah, okay. Now, look at the first word. Look at the first word. À, đây là một số từ sẽ xuất hiện trong bài The first one is a, a quick quiz A quick quiz Who know what does it mean? Nghĩa gì các em? A quick quiz À, trò đố vui Ok, vậy thì trò đố vui này sẽ xuất hiện như thế nào trong bài? Alright, next word A technical term A technical term What does it mean? Thuật ngữ ở đây cô có cụm từ là technical term mình gọi nó là thuật ngữ nha các em. So technical where the stress. Yeah, it's on the first thread. Next word. Open. Very easy. Từ này khá là dễ đúng không các em? Gặp rất là nhiều rồi. Open. Nó vừa đóng vai trò là tính từ vừa đóng vai trò là động từ. Alright, so what does it mean? Tính từ thì các bạn À, gọi nó là mở rộng Còn động từ thì có nghĩa là mở ra cái gì đó Alright Open where the stress Yeah, it's on the first thread Number four Simple What does it mean? Đơn giản Alright Where the stress for simple Yeah, the first stress Next word Flexible Flexible Is an adjective And it means Linh hoạt, alright Flexible is on the first stress And how about number 6 An accident An accident What does it mean? Yeah, it's chất giọng Cái chất giọng của mình gọi là accident 
and it's on the first phrase. The next word, dialect, dialect, tiếng địa phương. All right. So dialect is on the first phrase. Nó là âm thứ nhất. All right. So now let's listen and repeat, please. A quick quiz, a technical term, open, simple, flexible, an accent. Dialect. All right. Now let's practice speaking these words. Okay. Các bạn cố gắng thực tập ở nhà và chúng ta có thể check nâu lại cho cô nhé. Các bạn có thể check nâu lại những từ mới này lại. Okay. And now turn to the next one. Chúng ta sẽ sang bài tiếp theo nào. Ừ. Vậy thì những từ cô vừa mới giới thiệu cho các em thì nó sẽ xuất hiện trong cái bài đàm thoại của chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể lướt qua bài đàm thoại bằng cách các bạn sẽ nhìn vào sách giáo khoa để các bạn tìm hiểu nhé. Bài đây là bài đàm thoại giữa uh, thầy giáo, bạn Dương, bạn Vi và bạn Mai để xem họ nói gì uh, trong bài đàm thoại này. Thì câu đầu tiên trong cái bài đàm thoại các bạn đã thấy đó là Welcome to English Club. Chắc chắn rồi, họ đang ở trong một cái câu lạc bộ và thầy giáo đang làm công việc gì các em? Today, I'm going to do a quick quiz to check your knowledge of the English language. So, what are they talking about? Ngay câu đầu tiên là các bạn có thể trả lời được câu hỏi đầu bài của cô là họ đang nói về vấn đề gì rồi các em. À, thầy nói là thầy sẽ cho các em làm một cái bài đố vui để kiểm tra kiến thức tiếng Anh về ngôn ngữ tiếng Anh. Ok, vâng vâng. Vậy thì trong cái bài này, các bạn sẽ có thời gian là 5 phút để chúng ta đọc lướt qua bài đàm thoại cho cô. Ok. All right. Vậy thì chúng ta sẽ sang bài tập đầu tiên trong bài. Eight. Read the conversation again and find the nouns of the adjectives simple and flexible. Our bài tập is very simple. Bài tập khá là đơn giản đúng không các em? À, yêu cầu chúng ta sẽ đọc lại bài đàm thoại một lần nữa và hãy tìm danh từ của hai tính từ. All right. Đó là tính từ gì? Simple and flexible. À vậy các bạn sẽ trở lại cái bài tư vựng hồi nãy cô giới thiệu cho các bạn simple nó có nghĩa là gì và flexible là gì. Simple có nghĩa là đơn giản đúng không? Flexible là linh hoạt. Alright, so what is now? Vậy thì danh từ của nó là gì các bạn? Vậy thì cô sẽ trở lại bài để chúng ta tìm coi có từ nào gần gần giống với simple và flexible không nha. Yeah, here, look at this one. I have this word. Simplicity. Right? Ah, maybe it's the anar. Nó có thể là danh từ đúng không? Bởi vì nó đứng sau đờ nè. Đúng không nào? Đứng sau mẫu từ thì có thể là danh từ. Maybe. Có thể nó sẽ là danh từ của simple. À, right? Tương tự các bạn sẽ tìm cho cô từ flexible. Có từ nào liên quan tới flexible không nào? Here. Flexibility. Flexibility. Vậy hai từ này các bạn thấy nó có gì điều gì giống nhau các bạn? Có đuôi đều là ý. Et, đuôi et, ok. Chúng ta xem đáp án thế nào. Simple thì danh từ của nó sẽ là simplicity. Tương tự flexible, danh từ của nó là flexibility. Ok. Now listen, repeat please. Simple, simplicity, flexible, flexibility. Ok. Vậy thì lúc này các bạn thấy nó có sự thay đổi à, về cái đuôi đúng không nào? À, về cái đuôi Vậy thì lúc này các bạn muốn thành lập một danh từ Từ một tính từ Thì nó sẽ có một cái quy tắc đáng lưu ý Mà các bạn nên lưu ý cho, nhớ cho cô Đó là Nouns are often formed by adding suffixes to the adjectives Ở đây Thành lập danh từ Thì chúng ta có thể thêm những một số cái đuôi vào tính từ Ví dụ cô có cụm từ là open Thì lúc này các bạn muốn biến nó thành danh từ Thì chúng ta sẽ thêm đuôi này Openness Tương tự Similarity là danh từ của similar đúng không các bạn? Vậy thì lúc này chúng ta có hai cái quy tắc mà các bạn cần nhớ thật ra bài này chúng ta đã học trong bài số 8 rồi. Cô chỉ nhắc lại cho các bạn thôi. Thường thì các bạn thấy một từ mà xuất hiện với cái đuôi của nó là đuôi net hoặc là đuôi et thì chắc chắn nó sẽ là danh từ khoảng 90% phần trăm các từ này đều là danh từ hết. Còn vị trí của danh từ và tính từ như thế nào thì bài này cô cũng sẽ nhắc lại cho các em để chúng ta nắm chắc được vị trí của danh từ và tính từ trong câu. Alright, so look at this example. Thì cô có hai ví dụ trên bảng. English is the simple language or English is the simplicity. 
Lúc này các bạn thấy một cụm từ này Cô sử dụng simple thì nó đóng vai trò là tính từ Như vậy thì ở đây nhắc cho chúng ta vị trí của tính từ Thì nó sẽ có ba vị trí Vị trí đầu tiên tính từ sẽ đứng sau động từ to be Ví dụ như cô nói English is simple Tiếng Anh thì đơn giản Thì lúc này simple nó đóng vai trò là tính từ đứng sau động từ to be Một cái vị trí tiếp theo của tính từ Các bạn thấy là mình gọi là a simple language thì lúc này simple nó sẽ đứng sau mạo từ và trước danh trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ và còn một vị trí cuối cùng cũng muốn nhắc cho các em nhớ đó là vị trí đứng sau trạng từ của tính từ ví dụ câu cô có câu là it is extremely cold trời thì cực kỳ lạnh alright vậy extremely nó là trạng từ còn cold là tính từ để chúng ta nhấn mạnh một cái việc gì đó thì lúc này chúng ta có thể sử dụng hình thức thứ ba của tính từ vậy thì tính từ sẽ có ba vị trí một là nó sẽ đứng ở sau động từ to be hai là đứng trước danh từ và ba là đứng sau trạng từ alright vậy thì còn vị trí của danh từ thì như thế nào là look at this example English is the simplicity Lúc này chúng ta thấy danh từ có thể đứng sau một số mạo từ như là ờ, anh hoặc là the. Ngoài ra thì danh từ nó còn ở vị trí là đứng trước danh, à, danh từ còn ở vị trí là đứng sau tính từ. Cái vị trí thứ ba của danh từ đứng sau một số tính từ sở hữu như là my, your, dear, our, vân vân, đúng không nào? Rồi, hoặc là nó đứng sau một số à, đại từ chỉ định, ví dụ như là this, that these those vân vân được chưa thì bài này các bạn có thể ôn tập lại trong bài số 8 để chúng ta biết hình thức của word forms trong tiếng Anh ok rồi đi trở lại bài thì vận dụng cái kiến thức mà cô vừa mới nhắc